हेलो फ्रेंड्स आई एम विभा चतुर्वेदी एंड आई एम हियर अगेन विद अनदर ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वॉलेस स्टीवंस एनेक्डोट ऑफ द जार हियर गोज द पोएम आई प्लेस द जार इन टेनेसी एंड राउंड इट वाज अपॉन अ हिल इट मेड द स्लो ओनली वाइल्डरनेस सराउंड दैट हिल द वाइल्डरनेस रोज अप टू इट and sprawled around no longer wild the jar was round upon the ground and tall and of a pot in air it took dominion everywhere the jar was gray and bare it did not give off bird or bush like nothing else in tennessee is kavita me kavi the wallace stevens explores the question of superiority between art and nature is nature superior to human creations or does human creativity surpasses nature in some way this is an age old puzzling question this poem solves the riddle by recognizing the unique differences between art and nature art may sometimes be more beautiful than nature but it cannot be as creative as the nature is is kavita anecdote of the jar mr stevens is baat par zor dete hain ki kala aur prakriti mein behtar kya hai kya prakriti manviya kriti se behtar hai ya manviya kriti bhi कभी प्रकृति से बेहतर हो सकती है कवि ने दोनों ही की ही तुलना करके बताया है कि मानवीय रचना भले ही खूबसूरत बन जाए भले ही उस पर प्रकृति के चित्र अंकित कर दिए जाएं, पर वह प्रकृति से बेहतर कभी नहीं हो सकती इन द फर्स्ट क्वार्टरिंग द पोएट टेल्स अस दैट ही केप्ट अ बिग एंड ब्यूटिफुल जार upon the hill in tennessee the hill was slightly untidy so the poet has used the word slowly it was a beautiful round jar which was an art object created by a human being where is the hill on which it was placed was natural was beautiful but a little dirty but it was natural this poem is an allegory the jar stands for man imagination and truth whereas the wilderness stands for nature truth and disturbed chaos ye kavita ek roopak hai martaban manushya kalpana tatha kala ka prateek hai दूसरी तरफ निर्जनता प्रकृति सत्य एवं अव्यवस्था के प्रतीक है इन द सेकेंड क्वार्टरिंग द वाइल्डरनेस रोज अप टू इट एंड स्प्रॉल्ड अराउंड नो लॉन्गर वाइल्ड मींस द स्लो ओनली एंड वाइल्ड नेचर राइजेस अप टू द आर्टिस्टिक जार the jar dominates everywhere this is the striking expression of the power of imagination over reality is kavita mein jo martaban hai veh manushya dwara manushya dwara banaya gaya hai is jar mein prakritik chitra nihit hai parantu purn roop se nahi isme प्रकृति समाहित नहीं है इन द थर्ड क्वार्टरी द पोएट द पोएम टेक्स अनादर टर्न हियर द पोएट सेज दैट द मेजेस्टिक जार विच इज ग्रे एंड बेयर इट के नॉट गिव बर्थ एंड इट के नॉट रिक्रिएट the fertile lushness like that of slowly wilderness 
described in the first stanza. The confident persona who seems to have egoistically placed the jar upon the hill. The jar has been placed to challenge the nature. But the person realizes at last that his art is not capable of giving what nature definitely is. Yeh jar jisne apna prabhutva sabhi or jama rakha hai. Vah prabhutva bhi bhi nirarthak hai. Kyunki vah prakriti ka mukabla nahi kar sakta. Prakriti se behtar nahi ho sakta. Prakriti janm deti hai. Recreate karti hai. Jabki jar ek manviya sanrachna hai. Or vah recreate nahi kar sakta. Woh sirf ek खूबसूरत ऑब्जेक्ट की तरह ही जाना जा सकता है थैंक यू